Hi friends, good evening. So, I am going to the vlog in the evening. I am going to get ready for the morning breakfast. I am going to get ready for So, I am going to get ready for the morning breakfast. So, Kambu Kulu, Nanu Satish on the or in noon in the vlog, Pathar commanding over two day trip in Kanyakmala or resort to Penapapora Valila, Angaman the Nongusarbatung Therion laying over an Arayan, Nongusarbat, Yelania, the Lamirko. So Adalavande, Ipo Angavan Naraya, cool cutter. So Adanala, Nangavande, Nerthi, Mandi Nipati, cool good shop. Kambu kulu, rumba taste am dice. Anala, ha, beat la mande. Nala ki breakfast ke, anak rumba puri chand dice. Si ena mande ala main ata the side dish nara ekur tu nang vattal urha, mor morha, anda madri rumba nala dice. Anala breakfast ke kalu tam pananun chali. Iti nda kambu mande na konjaran mana di wang nade. Anala adi pandu ura pora pora. Angger irunda akka ata, idi apri pananu abdin ke ata. So, we have to eat a lot of food. So, we have to eat a lot of food. We have to eat a lot of food. We have to eat a lot of food. We have to eat Okay, I am going to go to the night. So, the night is full of morning. I am going to go to the side dish. So, the night is full of morning. So, the night is full of morning. So, I am going to go to the morning. So, I am going to go to the morning. So, I am going to go to the favorite show. Jamie Oliver. Yep, oh, the mother show on the mistake on a matte and a grumbo pretty game of load of cooking. Naraya cook book or chicken game of load of the Sama technique, even like the path and Naraya technique at the club. Jamie Oliver. Only a video to come up in the salon on a kid. इधर वंदे कंब अम्मा वांगने ला आधु को कुड़ता बोर कुक बुक कुट्टी कुक बुक कंब नांगा वांगना आधु को कुक कुक बुक कुड़तो तो आधु वंदु और हेल्थी आना मिलेट कुट्टी कुट्टी ग्रेन कुट्टी कुट्टी मिलेट राइस माद्री कंजी कुड़ी चेन ला अंदर कंजी अम्मा वीटले पना पड़े नाले काले लोना ब्रेकफास्ट चलता उंड <laughs> कंप्लेन मने आये इंजा पार गए यो फोन के लोन दे इंजा अम्मा पार गए उंगल टे कंप्लेन मने दे पार गए नॉम पैची ना क्या कमाते नहीं है पैची के ताये वन तो आंगी तंदा पैसा लेने के लिए क्या मैं सब भी चल गए नहीं अब भी तेरे चल गए आम अम्मा नहीं कोना कोरे टॉय वाई तंदन लव इन्ना टॉय चुम्मा चुम्मा नहीं टाइ कहते ना चुम्मा चुम्मा एवरी वाइन तरह मुझे हो चुम्मा चुम्मा कास्टोर आदत लो ना वो ना कहने की वो एक टाइ वाइन करते हैं नहीं चुम्मा कड़ी बम बदलने के लिए ना वो आएंगे तरह मुड़ी मुड़ी चल बाय चलिए गुड नाइट इप्पा पैर गुड इवनिंग ना इरु गुड नाइट आवल ओके Good morning friends, how are you doing? So morning I had to go to the night and go to the night. I had to go to the night and go to the 
ஸோ உங்களுக்கு வந்து அதை நான் இந்த நைட்டு பண்ண டின்னர் வ்ளாக் ஓடி இன்க்ளூட் பண்ணலான்னு இருந்தேன் பிறகு ரொம்ப ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு இதை வந்து தனி வீடியோவாக போடுறேன் ஸோ கார்டனை பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்குது கார்டன் ஸோ இந்த ரெண்டு நாள் வெக்கேஷன் கன்னியாகுமரியில் ஒரு ரெசார்ட் போயிட்டு வந்தோம்ல அதில் வந்து நிறைய ஐடியா எடுத்திருக்கோம் இந்த கார்டனை வந்து கட் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு புல் எல்லாம் போட்டு பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ அது வந்து கூடிய சீக்கிரம் பண்ணிடுவோன்னு நினைக்கிறேன் பட் உடனே ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டோம் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நம்ம கம்பு கூல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பாருங்கள் இந்த மகி என்னோட கிண்ணத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கான்னு பாருங்கள் இதை கலைக்கவும் மனசு வர மாட்டுக்கு சரி ஓகே இதெல்லாம் வாஷ் பண்ணோம் ஆனால் இப்போ என் கிண்ணம் என் ஸ்பேச்சுலா இதெல்லாம் தான் இவங்களுக்கு விளையாடது உள்ளது எனக்கு தெரியாமல் எடுத்துகிட்டு வந்துட வேண்டியது அந்த ஊற வச்சதை வந்து மிக்சியில் போட்டாச்சு இதை க்ரஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஸ்மூத்தாக அரைக்கக்கூடாது குர குறப்பாட்டு க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ஸோ கம்பு வேக வைக்க தண்ணி கொதிக்க வச்சுட்ருக்கேன் அது கொதிக்கிற கேப்பில் இன்றைக்கி வந்து இதுக்கு வந்து ரெண்டு சைடிஷ் உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் ஒன்று வந்து இந்த மிளகா வச்சு பண்ணக்கூடிய ஒரு புளி மிளகான்னு சூப்பராக இருக்கும் எனக்கு என்னோடய ஃபேவரட் இது எங்கள் ஆச்சி எனக்கு சொல்லி தந்தது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து புளியில் வேக வச்சு சர்க்கரை எல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் புளிப்பு எரிப்பு இனிப்பு எல்லாம் கலந்துருக்கும் அதுக்கப்புறம் மாங்காய் ஊருகா குவிக்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு மாங்காய் ஊருகா ஸோ இப்போ இந்த மாங்காவை நல்லா வாஷ் பண்ணி கட் பண்ண போகிறேன் இது வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி முழுசு முழுசாக வச்சுக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ இங்கே நான் மொதல் வந்து புளி மிளகா பண்ணுறதுக்கு புளியை வந்து கரைச்சி தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து இந்த மிளகாவை வந்து லைட்டாக கீறிட்டு போடணும் நீங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி கீறிட்டு போடுங்க இந்த மாதிரி கீறிட்டு போடணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிளகா வந்து இந்த புளி தண்ணியில் போட்டாச்சு அவ்வளோத்தையும் ஸோ இது வந்து நல்ல வேகட்டும் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் மிளகா வந்து கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கும் அதனால் இது புளி தண்ணியில் ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சர்க்கரை போடுவோம் ஸோ இப்போ தண்ணி வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் வந்து நம்ம கரகரப்பாக பொடிச்சு வச்சுருக்கோம்ல இந்த கம்பை வந்து போட்டுருலாம் இந்த கம்பை போட்டு சரிங்க பாருங்கள் கம்பை போட்டு இதை கிண்டி கொடுத்துட்டு இந்த கம்பு வேகிறதுக்கு உங்களுக்கு எப்படியும் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ இதை நல்லா வெந்தோன்னு காணிக்கிறேன் ஸோ இதை இடைக்கிட இப்படி கிண்டி கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அதெல்லாம் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் ஸோ இங்கே நம்மளோட கூழு குக் ஆகிட்டே இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா மிளகா குக் ஆகிட்டுருக்கு இங்கே நான் வந்து மாங்காய் வந்து கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து நம்மளோட மிளகா வந்து குக் ஆகிடுச்சு ஆனால் முழுசு முழுசாக தான் இருக்கணும் ரொம்ப குழஞ்சிடக்கூடாது ஸோ உங்களுக்கு இது இப்படி கட் பண்ணி பார்த்தாலே அது அப்படி மசி இது இல்லை இந்த கட் ஆகுது இல்லை ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து சர்க்கரை ஆட் பண்ண போகிறேன் ஓகே இது வந்து பொடிச்சு வச்ச சர்க்கரை ஸோ சர்க்கரை ஆட் பண்ணி இந்த சர்க்கரை வந்து நல்லா கரைகிற வரைக்கும் இது கொதிக்கட்டும் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்பு வந்து நல்ல குக் ஆகியாச்சு ஸோ இந்த குக் ஆனோன்னா இந்த ஸ்டேஜில் நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் ஆஃப் பண்ணி ஒன்று நீங்கள் இது அப்படியே கூல் பண்ண விட்டுடலாம் இல்லைன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க டக்குன்னு கூல் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து கூல் ஆகும்போது இன்னும் திக்காகும் கட்டி ஆகும் அதனால் நான் இதை வந்து இது நல்லா வெந்தாச்சு இது வெந்துட்டான்னு டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடுங்க என்ன நானும் இப்போ வெந்து எனக்கு வெந்தாச்சு நான் ஆஃப் பண்ண போகிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு ஸோ இது ஆல்மோஸ்ட் ரெடி இப்படி தான் இருக்கணும் கொஞ்சம் சிறப்பியாக இருக்கணும் நான் இதை ஒரு ஒரு நிமிஷம் இன்னும் கொதிக்க விட போகிறேன் கொதிக்க விட்டதுக்கப்புறம் இதில் வந்து கடைசி தான் நீங்கள் உப்பு போடணும் அதுதான் இதில் உள்ள இது கடைசி இறக்கும்போது உப்பு போடணும் ஸோ இப்போ இது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து உப்பு போட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் ஸோ இது கூல் ஆனோன்னா நீங்கள் ஒரு பாட்டிலில் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டிங்கன்னா இது கெட்டே போகாது நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இந்த ஜூஸே செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மோர் சாதத்துக்கெல்லாம் இப்போ ஆஃப் பண்ணியாச்சு கூல் ஆகட்டும் உங்களுக்கு வந்து குயிக்காட்டு ஒரு மாங்காய் ஊறுகாய் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காணிக்கிறேன் ஸோ என்ன தேங்காய் எண்ணெய் தான் ஊற்றிருக்கேன் இதில் வந்து கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் ஜீரகம் கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் வெந்தயம் 
அதுக்கப்புறம் காயப்பொடி காயப்பொடி கொஞ்சம் போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இது கறிகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மாங்காவை போட்டுருவோம் இல்லை ரொம்ப குக் பண்ணணும்லாம் அவசியம் இல்லை லைட்டாக சாஃப்ட் ஆகணும் அவ்வளோதான் இப்போ இது கூட கொஞ்சம் உப்பு எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அதையும் போட்டுற போகிறேன் மாங்காய் வந்து கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அதனால் கூட கொஞ்சம் ஆயில் எடுக்கிறேன் ஸோ உப்பு கடுத்து இதில் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி மஞ்சள் பொடி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஓகே உப்பு மஞ்சள் பொடியும் போட்டு இதை நல்லா சாட்டே பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நான் அடுப்பை மூடி இது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேகட்டும் சொல்லி பாருங்கள் நம்ம மாங்காய் வந்து நல்லா குக் ஆகியாச்சு ஓகே இப்போ வந்து இதில் வந்து பொடி ஐட்டம் போடலாம் ஸோ நான் வந்து சாம்பார் பொடி இருக்குல்ல அது ஒரு டீ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போடுவேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுறது இந்த ரெண்டு பொடி தான் சாம்பார் பொடி வந்து உங்களுக்கு இது ஒரு வித்தியாசமான டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இப்போ இதிலே சர்க்கரை போட்டுருங்க சர்க்கரையும் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணியும் விட்டுருங்க தண்ணி விடும்போது உங்களுக்கு வந்து அது கொஞ்சம் பச்சடி மாதிரி வரும் ஓகே ஸோ இது ஒரு ரெண்டு நிம் மூணு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் அதெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட குவிக் மாங்காய் ஊறுகாய் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இது கூல் ஆனோன ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க கெட்டே போகாது ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்ம பண்ண மாங்காய் ஊறுகா இது வந்து அந்த மிளகா ஸோ ரெண்டும் ரெடி இது வந்து கம்பு கூழுக்கு சான்ஸே இல்லாமல் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை எந்த கூழுக்கு வேணாலும் வச்சுக்கலாம் தயிர் சாதம் எது கூட வேணாலும் சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ரெண்டு சைட் டிஷ் காணிக்கணுன்ற இருந்தேன் காணிச்சிட்டேன் சிங்க பாருங்க கம்பு நல்ல குக் ஆயிடுச்சு இப்போ ஃபுல்லாக கூல் ஆயிடுச்சு இதை எப்படி கலக்கணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோத்த ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் தேவைக்குத்தக்கன உப்பு தண்ணி விடுவோம் ஊற்றி நல்லா கரைச்சிக்கலாம் ஒரே செல் கையில் ஒரு கையில் கேமரா வச்சுட்டு எடுக்க கஷ்டமாக இருக்குது இதை நல்லா கரைச்சிட்டு காணிக்கிறேன் இது வந்து மோர் இந்த மோரை வந்து இதில் கொஞ்சம் ஊற்றிடுவோம் ஒன்னா கலந்துட்டேன் ஒன்னா கலக்கிட்டேன் இப்போ வந்து இதில் எல்லாமே வந்து டேஸ்ட் பார்த்துட்டேன் உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து ஒன்று சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயம் கூட நீங்கள் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் நிறைய போடுங்க அது நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு இடையில இடையில அந்த கிரன்ச்சியாக வர்றது ஸோ நான் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா போட்டேன் அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு சைட் டிஷ் தான் மே மேட்ரு சைட் டிஷ் வந்து மோர் மிளகா வத்தல் அதுக்கப்புறம் ஊறுகா எது வேணாலும் நீங்கள் வச்சு சாப்பிட்லாம் இப்போ பாருங்கள் மா கம்பு கூழ் இது வந்து இந்த மச்சினி கிழங்கு இருக்குல்ல அந்த வத்தல் அதுக்கப்புறம் ஊறுகா மோர் மிளகா சரி இதுதான் பிரேக்ஃபஸ்ட் ரொம்ப ஹெல்தி ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி நானும் சதீஷ் இப்போ வந்து ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் அது எந்த இடம்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாளாகவே வந்து ஒரு டேட்டு வந்து எனக்கு அடிக்கணும்னு ஆசை ஸோ அந்த டேட்டூ வந்து கையில் அடிக்கிறது வேண்டியதாக எங்கே பக்கத்தில் ஒரு கடைக்கு போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அங்கே போயிட்டு நான் உங்களுக்கு வ்ளாக் எடுக்கிறேன் அதே மாதிரி என்ன டேட்டூ பண்ண போகிறேன்னு நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து டேட்டூ அடிக்க கிளம்பிட்டு இருக்கோம் நான் சொன்னேன்ல ரொம்ப நாளாகவே எடுக்கணுன்ட்டு போடணுன்ற இந்த டேட்டூ போட போகிறோம் எங்கள் வீட்டுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் தான் இருக்கு ஸோ இது ராஜாஸ்மா இதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு வேர்ல்ட் ஆஃப் ஸ்டைல் நினைக்கிறேன் அந்த கடையில் தான் டேட்டூ போட போகிறோம் அங்கே போயிட்டு 
நானும் போட போறேன் இன்னைக்கு டாட்டு சதீஷும் போட போறாங்க எண்டில் இருக்குல்ல வேர்ல்ட் ஆஃப் ஸ்டைல்னு
ஸோ இதுதான் சத்தீஷோட டட்டு வெளிச்சமே தெரியல வேல் முருகா வேல் முருகா வேல் முருகா வேல் வேல் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் வந்து டே டூ டே டூவில் வந்து டேட்டூ இப்படி தான் இருக்குது ஸோ பெயின்லாம் ரொம்ப ஒன்றும் இல்லை ஸோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் டேட்டூ போடுறீங்க அப்படின்னு இருக்கீங்கன்னா இதில் அவுட்லைன் கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஸோ காணிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த டேட்டூவை பாருங்கள் இது வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்ட டேட்டூ இது வந்து அவுட்லைன் மட்டும்தானே இதில் ஃபில்லிங் எதுவுமே இல்லை இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்களா வெறும் அவுட்லைன் மட்டும்தான் ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டூ நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் போடுங்க ஏன்னா இது அந்தளவுக்கு பெயின் இருக்காது பட் நீங்கள் வந்து இன்னும் ஷேட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டேட்டூவை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஷேடு இருக்குல்ல உள்ள இந்த ஷேட் வந்து அந்த ஸ்பூனுக்கு தெரியுதா ஓகே ஸோ இது வந்து அந்த ஸ்பூனுக்கு அந்த தொப்பிக்கெல்லாம் ஷேடு வருது இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஷேடு கொடுத்தீங்கன்னா உயிர் போயிடும் அதனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் டேட்டு போடுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அவுட்லைன் மட்டும் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறதுக்கு இதுக்கு இப்போ மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் பெருசாலாம் ஒன்றும் இல்லை நிறைய பேர் பிளட்டு கொடுக்கக்கூடாதா அப்படின்லாம் கேட்டிருந்தீங்க ஆனால் எனக்கு அப்படி தெரிஞ்ச மாதிரி தெரியல பிளட்டெல்லாம் கொடுக்கலாம் இதுக்கு வந்து என்ன பண்ண சொன்னாங்கன்னா உங்கள் டேட்டூ ஆர்டிஸ்ட்டே சொல்லுவாங்க எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும்னு எங்களுக்கு வந்து போட்டுட்டு வந்தோன்னா ஐஸ் வாட்டர் வச்சு வாஷ் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் டேலேருந்து நீங்கள் கோகோனட் ஆயில் போடணும் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தண்ணி சோப்பு எதுவுமே படக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் டெய்லி கோகோனட் ஆயிலை வச்சு நல்லா ரப் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ஸ்கின் வந்து உறிஞ்சு வரும் டேட்டூ போட்ட இடத்துல அதுக்கப்புறம் வந்து நார்மலாக உங்களுக்கு ஆகிடும் வேறு எது வேஸ்லின் எதுவுமே போடக்கூடாது ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப நல்லாவே நினச்சிட்டு இருந்த டேட்டூ போட்டுட்டேன் கடைசி எம்மி டம்மி வந்து என்ன சொல்ல என்னோடய பார்ட் ஆஃப் த லைஃப் மாதிரி அது வந்து என்னோடய கரியர் எங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து என்னோடய பிளாகு இந்த யூடியூப் சேனல் தான் எங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் இம்பார்ட்டன்ட்னு மட்டும் சொல்ல முடியாது அதுதான் வந்து என்னோட லைஃப் என்னோட என்னோட எல்லாமே என்னோட எல்லாமே எம்மி டம்மி தான் அதனால் குக்கிங் எம்மி டம்மின்னு சொல்கிறத விட குக்கிங் தான் எனக்கு எல்லாமே ஸோ அதனால் அதை வந்து நான் டேட்டூ ஆட்டு ஒன்று போடணும் அப்படின்னு நினச்சேன் நான் கொஞ்சம் பெரிய டேட்டூவாகவே சூஸ் பண்ணிட்டேன் அதனால் வலி உயிர் போயிடுச்சு பட் ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணி எப்படியோ போட்டுட்டேன் ஆனால் சூப்பராக போட்டு தந்துட்டாங்க ஸோ நீங்கள் டேட்டூ போடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் சின்னதாக போட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்கள் இஷ்டப்பட்ட டேட்டூ போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ ம மற்றபடி வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் எனக்கு கமெண்டில் கொடுங்க நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இதோடு இன்றைக்கி வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய்